Για μένα το ταξίδι είναι εδώ και πολλά χρόνια λόγο για να ζω. Κάποια στιγμή στη ζωή μου ήθελα να γίνω πλούσιο, όμω γρήγορα κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω. Ανακάλυψα λοιπόν ότι το ταξίδι θα μπορούσε να με κάνει πλούσιο σε γνώσει και εμπειρίε. Από τότε εργάζομαι 11 μήνε τον χρόνο για να μπορώ να ταξιδεύω ένα μήνα. Φυσικά πάντα με την οικογένειά μου. Τη γυναίκα μου Λίνα, την κόρη μου Νάκια και το γιο μου Βασίλη. Σήμερα είμαστε το ταξιδεύοντα με παιδιά. Η αφορμή για να ξεκινήσω να ταξιδεύω ήταν η οικογένειά μου. Από μικρό παιδάκι θυμάμαι του γονεί μου να σχεδιάζουν τα καλοκαιρινά μα ταξίδια, στην αρχή με σκηνή, στη συνέχεια με τροχόσπιτο, γυρίσαμε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Σε μια εποχή που ήταν πολύ λίγοι αυτοί που το τορμούσαν. Από τότε φεύγοντα την οικογένεια, συνέχισα να ταξιδεύω με φίλου, μέχρι που έφτιαξα την οικογένειά μου και συνέχισα το ίδιο μέχρι σήμερα. Ποια είναι η κινητήριο δύναμη που με κάνει να συνεχίσω να ταξιδεύω. Νομίζω είναι η δίψα μου να ικανοποιήσω κάθε αίσθησή μου με το να βλέπω νέα μέρη, να γνωρίζω νέους ανθρώπους, να ακούω νέους ήχους και μουσικές, να μυρίζω νέες μυρωδιές, να γεύομαι νέες γεύσεις, να ψηλαφίζω με τα χέρια μου πράγματα που δεν φανταζόμουν ποτέ δεν θα το κάνω. Μαζί με όλα αυτά, ο ένας μήνας που ταξιδεύω είναι ό,τι καλύτερο για να ζω με την οικογένειά μου κοντά. Κάτι που δεν προλαβαίνω να κάνω τον υπόλοιπο χρόνο που δεν ταξιδεύω. Το ταξίδι μου φαίνεται μισό όταν δεν μπορεί να μοιραστεί με κάποιον άλλο τι εμπειρίε που ζει. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, το πρώτο πράγμα που έλεγξα είναι αν τη αρέσουν τα ταξίδια, αλλά και αν μπορούμε να ταξιδεύουμε μαζί. Ευτυχώ για μένα βρήκα τον άνθρωπό μου. Από το 1997 που γνωριστήκαμε μέχρι σήμερα, ταξιδεύουμε κάθε χρόνο ανελειπώ. Τα παιδιά μου, η Νάγια που είναι σήμερα 14 και ο Βασίλη που είναι 10, ταξιδεύουν από τριών μηνών εκτό Ελλάδα. Ενώ μόλι ο Βασίλη έκλεισε τα τρία, ταξιδέψαμε με σακίδιο στην Πλάτη, στην Καμπότζη και το Βιετνάμ. Είναι τόσε πολλέ οι έντονε στιγμέ που θυμάμαι μετά από τόσα ταξίδια που πραγματικά θα μπορούσα να γράψω βιβλίο. Ε, αυτό όμω που είναι πάντα έντονο και μοναδικό είναι να βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι που έχει πλάσει στο μυαλό σου τόσα χρόνια και σου φαινόταν τόσο μακρινό και άπιαστο που τώρα είναι μπροστά σου. Τι μοναδικό συνέστημα θυμάμαι όταν έστριψα μέσα στα βουνά και αντίκρισα απότομα το μάτσο πίτσου ή όταν ανέβηκα πάνω στον μυθικά πλασμένο στο μυαλό μου υπερσυμβηρικό και η μηχανή ξεκίνησε ή όταν περπάτησα πάνω στο εντυπωσιακό συνικό τείχος που τόσα και τόσα είχα διαβάσει πιο πριν γι' αυτό. Τα πάντα αλλάζουν μέσα στο ταξιδέβεις. Γίνεσαι πιο ανθρώπινο. Πιο ανοιχτό και ελεύθερο στη σκέψη σου, πιο δίκαιο, πιο οικολόγο. Σταματάει η μιζέρια τη καθημερινότητα, αφού βλέπει από κοντά ανθρώπου που ζουν μέσα στην ανέχεια και όμω χαμογελούν. Κατανοεί ότι δεν χρειάζεται τόσο πολλά όσα νομίζει. Κάτι που αποδεικνύεται και από τι ελάχιστε αποσκευέ που κουβαλά στην πλάτη σου σαν ταξιδιώτη. Καταρρύπτονται, απαλύνονται τα αφιλητικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή άλλα στερεότυπα σου σε κάθε ταξίδι. Γίνεσαι λιγότερο εγωκεντρικό αφού αισθάνεσαι όλο και περισσότερο ότι είσαι ένα μέρο όλου του κόσμου. Και φυσικά είναι κάτι που χαίρομαι που δίνω απλόχερα στα παιδιά μου. Τι είναι αυτό που αποτελεί για μένα κορύφωση στα ταξίδια μου, Φυσικά η επαφή με του ανθρώπου. Είναι αυτό που αισθάνομαι όταν μπω στο σπίτι ενό ντόπιου και δω τον τρόπο που ζει, όταν τα παιδιά μου θα παίξουν με παιδιά άλλα τη ηλικία του, όταν δω στα μάτια ενό παιδιού τη λάμψη που έχουν όταν του χαρίσει σε ένα παλιό παιχνίδι, όταν θα μαγειρέψω στην κουζίνα μια μαγείρισα και θα μάθω τα φαγητά τη, όταν θα περιπλανηθώ σε μια λαϊκή αγορά και θα μιλήσω με του μικροπολιτέ, όταν θα φάω και θα πιω στο στέκι του. Πάντα είναι θαυμάσια και συναρπαστική η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Ε, η ζωή μου, όπω είπα και στην αρχή, είναι συνηθισμένη με το ταξίδι. Στο σπίτι μα, μάλιστα, έχουμε ένα μεγάλο παγκόσμιο χάρτη και βάζουμε ποινέσε όπου έχουμε κοιμηθεί. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τον γεμίσω με το χάρτη, αλλά ίσω να το κάνουν τα παιδιά μου. Κανένα λόγο δεν μπορεί να με κάνει να σταματήσω να ταξιδεύω. Αρκεί να είμαι καλά στην υγεία μου. 
ακόμα και αυτό το διάστημα που τα φέρνουμε δύσκολα οικονομικά, μπορούμε να ταξιδεύουμε σε πιο φθηνού προορισμού και το κάνουμε. Το ταξίδι δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Είμαι 46 χρονών και μου μένουν άλλα 30 καλοκαίρια. Έτσι έχουμε τουλάχιστον άλλα 30 ταξίδια. Μετά από 15 χρόνια σίγουρα θα ταξιδεύω μόνο με τη γυναίκα μου, αφού τα παιδιά θα έχουν πάρει το δρόμο τους. Έτσι ίσως μπορέσουμε να πάμε σε προορισμούς που σήμερα είναι απαγορευτικοί λόγω κόστους, αφού τώρα τα πάντα είναι επί 4. Έτσι Σκέφτομαι ότι ή θα γυρίσουμε ταξιδιωτικά στην κεντρική γενότητα Αμερική που λατρεύουμε και γιο, ή θα έχουμε αγοράσει το μικρό τροχο κινούμενο και θα εξερευνούμε κάθε μικρό άγνωστο μέρο τη Ευρώπη. Μπορεί όμω και να είμαστε και στην άγνωστη και τόσο θετική Αφρική που μέχρι τώρα πολύ λίγο έχουμε. Σχετικά με το live trips. Η ιστορία με την εξαιρετική αυτή εφαρμογή ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν όταν έψαχα να βρω μια εφαρμογή που θα ενσωμάτωνα μέσα στο blog έτσι ώστε να μπορούν να βλέπουν οι επισκέπτε του πού βρισκόμαστε κάθε στιγμή. Ε, να υπάρχει δηλαδή ένα χάρτη που να φαίνονται τα σημεία τα οποία έχουμε επισκεφθεί. Είχα ψάξει πάρα, πάρα πολύ και είχα εγκαταστήσει πολλέ εφαρμογέ, διάφορα modules που έβρισκα ε, μέχρι που έπεσα πάνω στο live trips. Εκεί βέβαια που πραγματικά εντυπωσιάστηκα είναι όταν είδα ότι η εφαρμογή αυτή ήταν φτιαγμένη από Έλληνε. Πάρα πάρα πολύ χαρήκα και από τότε ε, το χρησιμοποιώ ε, έτσι ώστε πάντα η μαμά μου να ξέρει που βρίσκομαι, αλλά φυσικά και όλοι οι φίλοι και οι επισκέπτε του blog μα και να βλέπουν παράλληλα εκτό από τα θύματά μα και ανταποκρίσει από το κάθε μέρο που επισκεπτόμαστε μαζί με φωτογραφίε.